ಭಗಾಯ ಚ ಧರ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣೇ ಅವತಾರ ವರಿಷ್ಠಾಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ತೇ ನಮಃ ಜನನೇ ಸಾರದಾಂತೇವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ಗುರು ಪಾದಪದ್ಮೇತೋ ಶ್ರುತ್ ಪ್ರಣಮಿ ಮುಹೂರ್ಮು ನಮಶ್ರೇಯತಿಜ ವಿವೇಕಾನಂದಸೂರೈ ಸತ್ಸಿತ್ಸುಗತ್ಸ್ವರೂಪಾಯ ಸ್ವಾಮಿನೇತಾಪಹಾರಿಣೇ ಅನ್ವರ್ಕು ವಣಕಂ ಉಲಗ ಮಕ್ಕಳ ಅನೇವರಿನ್ ನಲ್ಲನಕ್ಕಾಗುವಂ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವರಿಡಂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೈವಂ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಾಯ ಪಳಕಮ ನಮ್ಮಡಿಯ ಭಕ್ತರುಗಳ್ ಸಿಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಟ್ರಿಕಾಂಗ ಸಂದೇಹಗಳ್ ಮುಡಿಜ ವರಿಕ ನಮ್ಮದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲಾ ಪಾದೆಗಳು ಗುರು ವಜಿಪಾಟಿಯೇ ವರಿಯುರ್ತಿಗಿಂದ್ರನ ಗುರು ಎಂದು ಸೊಲ್ಲು ಬೋದು ಯಾರೇ ನೆನೆವಿಲ್ ಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ದೀಕ್ಷೆ ಅಳಿತ ಗುರುವಯ್ಯ ಸಂಘ ಗುರುವಯ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ದೈವತೆಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೇಟ್ರಿಕಾಂಗ ಅಡ್ತದ ಗುರುದೇವರುಡಿಯ ಸಮಾಧಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲು ಅದು ಒಂದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಅಪ್ಪರೋ ಬಳಕಮ ಉಕಾಂದಿರಕರ ಇಂದ ಇಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ತಕ್ಕದ ಅರ್ಥ ಇರಕ ಇದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಕ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರಕಂಗ ಅಪ್ಪರೋ ಗುರುದೇವರ ಪಲ ಎಡಗಳಿಲ್ಲ ಭಾವ ಮುಖತೆ ಪತ್ತಿ ಕೂರಿ ಇರಕರ ಭಾವ ಮುಖ ಅಪ್ಡಿಂಗರ ಪತ್ತಿ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಕರ ಅದ ಪತ್ತಿ ಇನ್ನು ಕೊಂಚ ತೆಳಿವು ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೊಲ್ಲಿ ಇರಕಂಗ ಅಪ್ಪರೋ ದಾನಂ ಸೈವದ ಎಪ್ಪಡಿ ಅದನ್ ಫಲನ್ ಎನ್ನ ಅದು ಒಂದು ಕೇಟ್ರಿಕಾಂಗ ನರ್ಸಯಲ್ ಪುರಿವದೆಪ್ಪಡಿ ಅದನ್ ಫಲನ್ ತಾಕಂ ಎಪ್ಪಡಿ ಒಬ್ಬೊನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಟಾಪಿಕ್ ಒಬ್ಬರು ಮಣಿ ನೇರ ಒಬ್ಬೊನ್ನಕ್ಕು ಪೇಸ ಇರಂದಾಲು ಇಂದ ಅರ ಮಣಿ ನೇರಕ್ಕುಳ್ಳ ಇವಳ ಮಡಿ ಮ ಪೇಸ ಮೊದಲ ಕೂರಿಯದು ಪೋಲ ಗುರು ವಾಳಿ ಪಾಟಿ ಬದತ್ತಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಧ್ಯಾನತಲ್ಲ ಯಾರ ನೆನಕುಮ ಪೀಲನ ಕೇಟರಿಗೆ ಪೊದುವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೀಚೆ ಪೆಟ್ರವರ್ಗಳು ದೀಚೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಗುರುವೇ ಸೊಲ್ಲಿರಪಾರು ಆರಂಭತ್ತಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಇಡತ್ತಲ್ಲಿ ಉಕಾಂದತ್ತು ಅದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ವಳಿಪಾಟ್ಲ ಉಂಗಳು ಸೊಲ್ಲಿರಪಾರು ಮೊದಲ ದೀಚೆ ಅಳಿತ ಗುರು ನೀವು ನೆನಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ ಅವ್ಗಳಿಗ ಅಂದ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ದೀಚೆ ಅಳಿತ ಗುರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕಪ್ಪರ ಅಂದ ದೀಚ ಗುರುವೇ ಕೊಂಜ ಕೊಂಜ ಗುರುಮರಾಜುಡಿಯ ರೂಪತ್ತುಕ್ಕುಳ್ಳ ಐಕ್ಯ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಪ್ಪ ಗುರು ಮಹಾರಾಜದ ನೆನಕಲು ಸಂಘ ಗುರುವೇ ನೆನಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇಂದ ಧ್ಯಾನ ಪಣ್ಣಬಹುದು ದೀಚೆ ಅಳಿತ ಗುರು ಅಂದ ದೀಚೆ ಗುರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ಕುಳ್ಳ ಐಕ್ಯ ಮಾಡಿರೋದ ನೆನಚಿ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಪಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅದುದ ಪೊದುವಾನ ಜನರಲ್ ಇದು ಸೊ ಇದು ಗುರು ಸೊಲ್ಲಿರ್ಪಾರು ಇದು ಮೀಂಡು ನಿಂಗೆ ಎಪ್ಪೋದು ಪಣ್ಣಬಹುದು ಸರಿ ಅದೇ ಬಾಣಿಲಿ ನೀವು ಪಣ್ಣಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ತಿರುಮೋಗರ ಅನ್ನಯ್ಯವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೆನಕಿನ ನೆನಕಿರೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅನ್ನ ಕುರಿಪಿಟ್ಟ ನೇರತಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕಾಗ ನಿಂಗೆ ಉಕ್ಕಾರಬಹುದು ಇದ ನಿಂಗ ಕಂಡಿಪ ಪಣ್ಣ ಸೊ ಅದುದ ಬಳಿ ಬಳಿಯ ಬರ್ರಂದ ಮೊರೆ ಸೊ ಆಗವೇ ನಿಂಗ ಅದಲ್ಲಿ ತೆಳಿವಾಗ ನಿಂಗ ಇರಂದು ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಅನ್ನ ನೆನಚಿ ಪಣ್ಣ ಸೊ ನಮಕ್ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಂಬಹುದು ಗುರು ಮಂದಿರ ದೀಚಿಕೊಳ್ಳ ಗುರು ಗುರು ಮಹಾರಾಜ ಒಂದೊಂದು ಅವರ ನೆಲೆಮೆ ನಮಕ್ ಬರಂಬಹುದು ಎಲ್ಲಾಮೆ ಒಂದ ತೆರೆಯು ಅದುವರೆಗೂ ಇದಿಲ್ಲ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದುಲ್ಲ ಐಕ್ಯಮಾಯಿ ಪೂಜೆ ಪಂಡ್ರದ ನನ್ನದು ಮರ್ಚಿ ಬಂದ್ರ ಸರಿ ಅಪ್ಪರ ಗುರುದೇವರಿಂದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲ ರೆಂಡು ಬುಧ ಮಾರಿಕ ಕೊಂಜ ಇದಿಲ್ಲ ಇಂದ ಮಾದರಿ ಭಾವದ ಸಮಾಜ ಬಿಡೋರು ಕೈ ವಚ್ಚಿ ಇರಪಾರು ಅಪ್ಪರ ವಳಕಮ ಇದಿಲ್ಲ ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಇರಪಾರು ಇದು ಒಬ್ಬೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಇರಕು ನಮ್ಮಡಿಯ 
ரெக்கார்டில் கிடைச்ச வரைக்கும் அந்த ஒரு பரவச நெல்ல வந்து அவர் முதல் முதல்ல அந்த கேசவ சந்திரன் சென்னை அவர் பார்க்க வரும்போது அவருக்கு அப்படி ஒரு இது வந்திருக்கு அவர் பார்த்த உடனே ஏதோ ஒரு பரவச வந்து அந்த ஒரு சிம்பல் போஸ்டருக்கு குருதேவரை தன்னை ஆட்படுத்தி கொண்டிருந்தார் அது வந்து எல்லாமே அந்த பரபிரமத்துடைய ஒரு உருவம் ஒரு ரூபம் தாங்கன்னா எப்படி இருக்குங்கிறது எப்படி பகவான் எல்லாம் மற்றது எல்லாத்துலயும் அபயம் கொடுப்பாங்க வரம் அபயம் கொடுக்கற மாதிரி அந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து ஒவ்வொரு இது பெருமாளாகட்டும் சிவபெருமானாகட்டும் அது ஒவ்வொன்று அம்பாளாகட்டும் இது வந்து இந்த பரம்பரமத்துடைய தத்துவத்தை இதுல போதிக்கிற மாதிரி தான் சரதானஞ்சியுடைய கருத்தில் இருக்கு ஸோ அந்த நில வந்து இந்த உலகமே தனக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறத அவர் காட்டுறதுக்காக அந்த ஒரு சிம்பல் கொடுத்துருக்காரு இங்க உட்கார்ந்துருக்கிற இந்த நில வந்து சாதாரண மக்கள் தியானம் பண்றதுக்காகவே இப்படி ஒரு போட்டா கிடைச்சிருக்கு இதுல பாக்கலாம் அந்த பின்னால் குருமர பின்னால் ஒரு வட்டம் இருக்கும் அது ஆர்டிபிஷியல் வட்டம் கிடையாது ஆக்சுவலாவே போட்டா பிடிக்கும் போது அப்படியே கிடைச்சிருக்கு ஒரு ஒளி வட்டம் நம்ம அமுது மொழிகள்ல படிச்சிருப்போம் அவர் பரவச நிலை போகும்போது அவருக்கு சுத்தி பெரிய ஒரு ஒளி வட்டம் இருக்கும்னு எம் சொல்லியிருக்காரு சாமிஜி சொல்லியிருக்கிறாரு அது அது பார்க்கவே ஏதோ ஜொலிக்குது பின்னாலே அப்படிங்கிறாரு அந்த அந்த டைம்ல அந்த இடத்த போட்டதும் அப்படி இருக்கு அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அந்த நிலையும் அந்த ஒரு வளைவு இருக்கு அந்த சில இது வந்து மக்களுக்கு எப்படி எந்த ரூபத்துல தன்னை நினைக்கணுங்கிறதுக்கு குரு மகாராஜே கொடுத்த ஒரு வாக்கியம் ஏன்னா ராமர் கிருஷ்ணர் எல்லாத்துக்கு சிலை இருக்கு எல்லாமே உண்மையான ரூபம் தான் எல்லாமே ஆனா குருதேவர் மாதிரி போட்டோவே கிடைச்சது கிடையாது நமக்கு சில இடங்களில இந்த மாதிரி ஒரு ஓய் சில வளர்ச்சி அது ராமரோ கிருஷ்ணரோ அப்ரிசியேட் பண்ணி ஆமா இப்படிதான் எல்லாம் சொன்ன நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இருக்கு ஒவ்வொன்றுலயும் ஆனா குருதேவருக்கு அந்த இந்த மாடர்ன் டெக்னாலஜி கடந்த நூற்றாண்டுல வந்த முதல் முறையாக இந்த போட்டோகிராஃப் அதுவே கிடைச்சது பெரிய பாக்கி சோ எதிர்காலத்துல இது வந்து யாரும் மறுக்க முடியாது இது ஒரு இமேஜினேஷன் சொல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த ஒரு தோற்றத்தை குருதேவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே இதுக்கு அர்த்தம் இருக்குன்னா குருதேவரை இந்த ரூபத்துல தான் நம்ம தியானம் பண்றதுக்கு ஏற்ற ஒரு ரூபமா எடுத்துக்கிறார் சோ நமக்கு அது எல்லாருக்கும் எளிமையா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் கண்ணை மூடி மூடாமங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு நில பாவ நிலை அடுத்த கொஸ்டின் கேட்டது அந்த பாவ முகம் சொல்றது வந்து இதுதான் அந்த பாவ முகத்தில் இருந்திருக்குதா எல்லாமே தனக்குள்ள ஐக்கியம் மக்களுடைய மனதுக்குள்ள பதிகிற மாதிரி ஒரு நினைவை கொடுக்கறது தான் இந்த தோற்றம் இந்த தோற்றம் தான் ஒரு பாவம் குருதேவர் சாதன நாட்களில் அம்மா எனக்கு என்னமோ மாதிரி எல்லாம் ஆகுது நான் பண்ற சாதனை எல்லாம் சரியா சிலர் என்ன பைத்தியாங்கிறாங்க சிலர் என்ன தெய்வம்ங்கிறாங்க சில என்னென்னமோ சொல்றாங்க நான் என்னதான் பண்ணணும் நான் பண்றதெல்லாம் சரியான்னு அம்மா கிட்டயே முறையிடும் போது நீ எல்லாம் பண்றதுல கரெக்டு தான் நீ பாவ முகத்திலேயே இரு அப்படின்னு சொல்ற பாவமுகிறது இது ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சச்சிதானந்தத்துடைய தோற்றம் பாவமுகம் சோ ஆகவே குருதேவருடைய இந்த தோற்றமே எப்போதுமே எல்லா நேரத்திலுமே எல்லாருக்குமே பொருத்தமான ஒரு தோற்றமா நம்ம எடுத்துக்கணும் சின்ன போட்டாவாகவும் இருக்கட்டும் வீட்டுல பெருசாக கூட வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு மனதுக்கு ஒரு சாதனை பண்ணணும் ஒரு நினைக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும்போது கூட அந்த போட்டோ பாருங்க மனசுக்கு ஒரு கஷ்டமா இருக்குங்கும் போது கூட பாருங்க அப்பவே அதுக்கான ஒரு தாக்கத்தை நம்ம உணருவோம் 
மனசு வேதனையா இருக்கிற இளைஞரும் அம்மா என்னால இதெல்லாம் தாங்க முடியாது எனக்கு என்னென்னமோ எண்ணங்கள் வருது அப்படின்னு சொல்லி இனிமேல் நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி போகும்பொழுது அம்மா அவங்கள கூப்பிட்டு நீ ஏன் அப்படி சொல்லலாம் உனக்கும் ஒரு அம்மா நான் இருக்கும்போது நீ எப்படி சொல்லலாம் எப்படிலாம் இவனுக்கு ஒரு கஷ்டம் சொல்றதோ என்ன நினைச்சு பாரு நான் இருக்கேன் அஷூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அந்த அவனுக்கு மாற்றம் அப்படியே உடனே மாற்றம் வருது அதனுடைய வாழ்த்தை அப்படி எப்பெல்லாம் உனக்கு ஒரு துயரம் இருக்கு ஒரு கஷ்டம் நினைக்கும் போது உனக்கே நீ சொல்லிக்கொள் அயவிய மதர் எனக்கு ஒரு அம்மா இருக்கா ஈவன் நான் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் என்னை மன்னிக்கிறதுக்கு அம்மா இருக்கா என்னை வழி நடத்துறதுக்கு அம்மா இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்பிக்கை தான் இந்த பாடலே எவ்வளவோ பாடல் இருக்கு எதுவான என்ன நீ என்ன விட்டுட முடியுமா சேரலையே நான் பழுந்தாலும் அதை எடுத்து கழுவி மடியில் எடுத்து வைக்கிறது உன்னுடைய கடமை இல்லவா அப்படின்னு யாரோ கேட்கறதுக்கு முன்னால அம்மாவே சொல்றாங்க என் பிள்ளை உடம்புல சேர பூசிட்டா அது என்னுடைய கடமை நான் அவனை எடுத்து கிளீன் பண்ணி மடியில் வைக்கிறது என்னுடைய கடமை அதுதான் அம்மாவுடைய குவாலிட்டி சோ இது நமக்கு ஒரு ரொம்ப எளிமையான ஆன்மீக சாதனை ரொம்ப எளிமையாக்கி அசூரன்ஸ் கொடுத்த ஒரு திரும்பவர் அவங்களையும் தியானத்தை கையெழுத்த நீ நினைக்கலாம் இதுவும் நமக்கு ஒரு பார்ட் ஆஃப் சாதனை இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளை நினைக்கிறதே நமக்கு பெரிய ஒரு சாதனை இந்த அம்பாளுடைய ஜெயந்தியில நிறைய நல்ல விஷயங்கள் எல்லாம் கேட்டிருக்கீங்க எல்லாமே நம்முடைய யூடியூப்ல எல்லாம் அவைலபிள் ஒண்ணுக்கு ரெண்டு மூணு வாட்டி கேளும் கேட்கணும் அப்பதான் மனசுல அது ரொம்ப பதியும் நம்ம நிறைய அப்படியே பார்த்து பார்த்துட்டு மறந்துட்டா எப்பவோ கேட்ட மாதிரிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லைங்க முக்கியமான நிகழ்ச்சிகளை ஒண்ணுக்கு ரெண்டு வாட்டி பாருங்கோ கேளுங்கோ எவ்வளவு தூரத்துக்கு அது ஒரு தாக்கத்தை கொடுக்குங்கிறது நமக்கு நமக்குள்ள இருக்கிற பல சந்தேகங்கள் ஐயங்கள் எல்லாம் அப்படியே கொஞ்சி போட்டு அனுபவபூர்வமான ஒண்ணு அடுத்தது இந்த தானம் செய்வது எப்படி அதன் பலன் என்ன அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் காலகாலமா நம்முடைய தர்மத்தில் இந்த தானம் என்கிறது வந்துட்டே இருக்கு சேரிட்டி மற்றவங்களை கொடுக்கணுங்கிறது எவ்வளவோ விஷயங்கள் இதுல இருக்கு ஏன் இன்னைக்கு திருப்பாவையில கூட சொல்லுவாங்க அம்பா சொல்லுவாங்க செருக்கில்லாமல் தானம் செய் பிச்சை இடுன்னு சொல்லி பாடல்ல கூட இது இருக்கு சோ தானத்துல பல வழிகள் இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமா அதை பிரிப்பாங்க ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர் அது மூணு விதமா பிரிச்சிருக்கு முக்கியமானது அதுல மட்டும் முக்கியமானது பதினேழாவது சாப்டர்ல வரல தாதாவியம் இதி யதானம் ஜீயதோ உபகாரினோ தேசே காலேச்ச பாத்திரேச்ச ததானம் சாத்விகம் ஸ்மிருதம் தேவையான நேரத்துல தேவையான மனுஷனுக்கு அவனுடைய தேவைக்கேற்ப பண்ற ஒரு உதவிதான் உண்மையான தானம் எப்பதெல்லாம் அவனுக்கு ஒரு கஷ்டம்னு நமக்கே நம்முடைய வேலைக்காரர்களாகட்டும் இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சவங்களாகட்டும் ஒரு கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களாகட்டும் தெரியாத கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களாகட்டும் அந்தந்த மக்களுக்கு அதை உணர்ந்து அந்த டைம்ல ஹெல்ப் அப்ப பண்ணும்போது எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம கொடுத்தோம் அதோட முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம பண்ணும்போது அடுத்த கேட்டகரி சொல்றாரு கொடுக்கணும் ஒரு எண்ணமும் இருக்கு ஆனா எதிர்பார்ப்பு கொஞ்சம் இருக்கு நான் இதை கொடுத்தா ஏதோ ஒரு டைம்ல எனக்கு உதவி பண்ணுவாங்க இது நேச்சுரல் பொதுவான மக்கள் மத்தியில் இது 
நேரடி மனுஷ பண்ணலன்னாலும் பகவான் நான் ஏதோ ஒரு புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன் பகவான் எனக்கு போகாது என்னோட கஷ்டத்துல உதவுவாருங்கிற எதிர்ப்பார் அது ஒரு கேட்டகரி மூன்றாவதாக பணம் இருக்கு பொருள் இருக்கு புகழுக்காக நாலு பேரு நான் கொடுக்கறேன் இந்த தானத்தை பார்க்கணும் பாராட்டணும் அப்படின்னு சொல்றான் ஒரு கூட்டம் நிறைய கூட்டம் இருக்கு முழுக்க முழுக்க எதிர்பார்ப்பு இன்னைக்கு எதாவது கொடுத்துட்டு நாளைக்கு நான் உனக்கு கொடுத்தா அது ஞாபகம் இருக்க அப்படின்னு கேட்கிற ஒரு குரூப் அந்த மாதிரி பண்றது வந்து தங்களுக்கு அது பலன் தராது அது பெறுவர்களுக்கு பலன் தராது அதுதான் உண்மை எத்தனையோ இடங்களை நீங்க பாத்துருக்கீங்க ஏதாவது கொடுத்தா அந்த போர்டுல போடணும் பரவாயில்ல தப்பு இல்ல ஒரு மேஜர் அமௌண்ட் கொடுத்தா நம்ம அதை போடுவோம் ஒரு பில்டிங்காக ஏதாவது கொடுத்தது இந்த பில்டிங் பரவாயில்ல போட்டிருக்காங்க நம் வெங்கட்ராமன் போட்டிருக்கணும் பண்ணிருக்கோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் அது அது மக்கள் விரும்பலனாலும் வாங்குற இடத்துல வந்து அவங்க நினைவா நம்ம பண்ற பழக்கம் அது வந்து ஒரு சிலர் வந்து சின்ன இடம் பல இடங்களில் சொல்லு ஒரு சின்ன டேபிளட் கொடுத்தாலும் அது பாதி டேபிளட் மறைக்கிற அளவுக்கு பேர் எழுதியிருந்தாங்க உபயம் பின்னார் அப்படின்னு சொல்லி குடும்ப பேரெல்லாம் அதுல போட்டுருக்கோம் ஒரு போட்டோ பகவான் போட்டோ கொடுத்தா கிருஷ்ணர் போட்டோ கூட நான் பாதம் முழுக்க பேரு தான் இருக்கு பாதமே தெரியுது இது தானம் கிடையாது இது வந்து நாலு பேர் வர்றாங்க என்னுடைய பத்தி என்னை பத்தி அவங்க தெரிவாங்க அப்படிங்க தன்னையே ஒரு தற்பெருமைக்காக பண்ற தானம் வந்து கண்டிப்பா கூட இது எந்த விதத்திலும் யாருக்கும் பயன் தராது ஆனா மக்கள் பண்றாங்க அப்படின்னு ஏராளமான சேவை ராமகிருஷ்ண மடம் பண்ணிட்டு இருக்கு கடந்த வருடம் ஒவ்வொரு வருடமும் அந்த ஆண்டு அறிக்கையில வரும் இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல ராமகிருஷ்ண மட் மிஷன் வந்து த வேர்ல்டு எட்நூத்தி அறுபது கோடிக்கு நலத்திட்டங்கள் பண்ணிருக்கு ஒன்னு ரெண்டு இல்ல எட்நூத்தி அறுபது கோடி ஒண்ணு எதிர்பார்க்காம எல்லாங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போஸ்ட் தான் எட்நூத்தி அறுபது கோடி அப்படிட்ட மக்களை போய் சேர்ந்தது இந்த வருஷம் அது ஆயிரம் கோடி தாண்டும் நம்ம எங்க எவ்வளவு எவ்வளவு பேப்பர்ல நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏதோ சின்னது அப்பப்ப ஏதாவது ஒரு ஹைலைட் பண்ணணுங்கிறத பண்ணலாம் ஏதோ அன்னைக்கு வந்த ஒரு பெரிய பெர்சன் வந்திருந்தாரு இவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்களா ராமகிருஷ்ண மக்கள எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியவே இல்லையே சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் வேணா பண்ணல ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு ஏதாவது ப்ரொஜெக்ட் எடுத்தா பண்ணாங்க பட் அதுல எவ்வளவு போய் மக்களுக்கு சேருதுங்கிற அது நமக்கு தெரியல இது ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் போய் சேர்ந்துருக்கு ரொம்ப பரபரப்பு இல்லாம அப்படின்னு சாதாரண விஷயம் கிடையாது ஆயிரம் கோடினா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கோடிக்கு சமம் அவ்வளவு சேவை நடக்குது சைலண்டா நடக்குது பக்தர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வாலண்டியர்ஸுடைய ஹெல்ப் சாதுக்களுடைய வழிகாட்டுதல் குருதேவருடைய கிருப்பை எத்தனை லட்சம் பேரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு அது பயன்பட்டிருக்கு மருத்துவம் ஆகட்டும் கல்வி ஆகட்டும் ரூரல் வெல்பேர் ஆகட்டும் பொது நிவாரணம் ஆகட்டும் இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேருக்கு நேரடியா பெனிஃபிட் ஆயிருக்கு எட்நூத்தி அறுபது கோடினா இது எதுவுமே எதிர்பார்க்கிறது இல்லை யாருக்கும் கொடுக்கறவங்க கூட தெரியல இப்ப நேற்று கூட நம்ம போய் ஒரு இரநூறு ஃபேமிலிக்கு ஃபேமிலிக்கு ஆயிரம் ரூபாய் மாதிரி இரநூறு இரநூத்தி அஞ்சு ஃபேமிலிக்கு தொழிலாளர் வாதிப்பட்ட பட்டினி பார்ப்போம் நீலங்கரு நடுக்கப்போ கொடுத்துட்டு வந்தோம் ஏதோ அவங்களுக்கு டோக்கன் பேர் வாங்குறோம் டோக்கன் கூட கொடுக்க யாரு கொடுக்குறோன்னு கூட தெரியல தேவை இருக்கு கொடுத்துடுறோம் மறந்து விடுறோம் 
இப்படிதான் மக்களும் பண்ணணும் அப்போ ஆர்கனைசேஷன் பேருக்காக பண்ண போறது இல்ல அது வெளியில எல்லாம் அப்படிதான் பண்றது ஒரு சின்ன ஒரு இருபது பேர் முப்பது பேர் ஒரு நூறு பேருக்கு ஒரு சின்ன கேம்ப் போட்டுட்டு ஓல் பேஜ்ல பேப்பர்ல கேம்ப் மெடிக்கல் கேம்ப் பண்ணும் ஐ கேம்ப் பண்ணும் சொல்லி பேப்பர்ல ஃபுல்லா வரும் அப்படி எல்லாம் பண்றதுல யாருக்கு லாபம் இல்லை சோ அந்த தானத்துடைய பலன் பாருங்க இன்னொரு இடம் யார் யாருக்குல்ல தானம் பண்ணணுங்கிறதுல எவ்வளவு தீய விளைவுகள் ஏற்படுங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இங்க எல்லாம் ஏற்கனவே நான் ஒரு சொற்பொழிவு சொல்லியிருப்பேன் ஒரு இடத்துல ஒரு காரியம் நடந்துட்டு இருக்கு வர்ற மக்களுக்கு எல்லாம் அன்னதானம் நடத்திட்டு இருக்கிற சாப்பாடு போட்டுட்டு இருக்காங்க அந்த வழியா ஒருத்தர் ஒரு பசு மாட கசாப்புக்கார பசு மாட எடுத்துட்டு போறாரு அவர் ஒரு கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னா அவனுக்கு சக்தி இதாயிடுது அந்த மாடு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான மாடு அவனை இழுக்குது இது இழுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் அவன் ரொம்ப சோர்ந்து போய் ரொம்ப தலாடி கஷ்டப்பட்டு ஒரு இடத்துக்கு ஒரு நெஜல் கீழே வந்தாடுறான் வந்தோன்னா பாக்குறான் அங்க உள்ள ஏதோ சத்தம் வருது சரி இதுக்கு மேல என்ன நடக்க முடியல போய் கொஞ்சம் தண்ணியாவது இங்க கிடைச்ச சாப்பிட்டு வரலாம்னு அந்த மாடு எப்படியாவது கட்டிட்டு உள்ள போய் பாக்குறான் அது நல்லா விருந்து கொடுக்குறாங்க உடனே ஆஹ் நானும் போய் சாப்பிட்டுடலாமே அப்படின்னு சொல்லி உள்ள போய் நல்லா சாப்பிட்டு நல்ல தெம்பா வந்து அந்த பசு மாட நல்லபடியா விடாம கொண்டு போய் வதம் பண்றார் அப்போ அந்த வதம் பண்ண அந்த பசுவை வதம் பண்ண பாவம் வத பண்ணவனுக்கு பாதி அந்த சாப்பாட்டு போட்டவனுக்கு பாதி போய் சேர்ந்தார் இது உண்மை உண்மையான நடந்த நிகழ்ச்சி யாருக்கு பண்ணதுனால எந்த ஒரு பாவத்தை நாம சூழக்கூடும் கெட்டவங்களுக்கு ஏதாவது நம்ம பண்ணா தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாம பண்ணாலும் அத பாதி பாவம் நமக்கு வந்து சேரும் இது புராணத்தில் இருக்கும் நடந்த நிகழ்ச்சியாவே நல்ல பேர் சொல்றாரு சோ ஆகவே பாத்திர மருந்து பிச்சை இடுதுன்னு நீங்க ஏன் பெரியவர்கள் சொன்னாங்க என்ன இப்படிதான் இந்த விஷயத்தில் தெளிவா இருக்கணும் வெறும் கேட்கறேன்னு சொல்லி வெறும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் குடிக்கிறான்னு சொல்லி காசு குடுக்கறோம்னு சொல்லி நண்பனுக்கோ மற்றவங்களுக்கு கொடுத்தா அந்த பாவத்தை நீங்களும் சமக்கணும் நான் சொல்லுவோம் ஒரு குடி யாரு எவ்வளவு தூரத்துக்கு அத மக்களை அந்த குடும்பத்தை அழிக்குதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல முடியாதுன்னு சொல்லி நம்ம நிற்கும் போது ஒரு குடும்ப காப்பாற்றப்படும் அதே மாதிரி வேணும்னே பிச்சை எடுக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கு அதை நீங்க பார்க்கும் உண்மையில ஒரு பண்ணணும்னா ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம்ல ரியலி உண்மையிலேயே முடியாதவங்க இருக்க வயசானவங்க மூத்தவர்கள் காட்டுற பாட்டிகள் எல்லாம் இருக்காங்க ஏன்னா அவங்க ஒண்ணுமே முடியாம அங்க போயிருக்காங்க அவங்களுக்கு பண்ணுங்க அனாத ஆசிரமங்கள் இருக்கு குழந்தைங்க ஏழை குழந்தைங்க அங்க போய் பண்ணுங்க மற்ற இடங்களில் போய் நம்ம எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லி நாலு பேருக்கு முன்னால் பண்றேன்னு சொல்லும் போது இது எந்த அளவுக்கு நல்லது பண்ணது தீங்கு பண்ணதுங்கிறது நம்ம பார்ப்போம் ஆகவே இந்த ஒரு தானத்துல வந்து எப்போதுமே கேர்ஃபுல் ஆயிருக்கு அதுவும் பெரியோர்கள் அந்த காலத்திலிருந்தே சொல்லியிருக்கிறார் காமராஜர் இங்க பழைய கோயிலுக்கு வந்து பேசியிருந்தார் ஐம்பது ஐம்பது அறுபதுல ரெக்கார்ட்ல எல்லாம் இருக்கு வெள்ள நிவாரணத்துல இப்ப தனுஷ் கோடு எல்லாம் அழிஞ்சு போன அந்த வெள்ள நிவாரணம் அந்த காலத்துல காமராஜர் மந்திரியோட மறுநாள் போறாரு அங்க போகும்போது கஷ்டப்பட்டு எப்படியோ பண்ணி அந்த இடத்துக்கு போறாங்க மக்கள் உயிரோடு இருக்காங்க இல்லைன்னு தெரியாம கஷ்ட அவ்வளவு தூரத்து நான் அந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்பிரிட்டோட போயிருக்காங்க போகும்போது ஒரு மேடான இடத்துல மக்களால உட்காந்துருக்காங்க கொஞ்சம் பேர் கப்பிச்சு உயிரோடு இருக்காங்கன்னு சொல்லி பண்ணிருக்கேன் அங்க ஒரு காவி துணியோட ஒன்னு ரெண்டு சாமி இருந்திருக்காங்க உடனே இப்ப யாருன்னு போய் கேட்கும்போது இந்த ராமகிருஷ்ண மடத்துல இருந்து வந்திருக்காங்க அப்படின்னு இவர் உடனே போய் போய் காலில் உழுந்து பாக்குறாரு நம்ம மறைஞ்ச சோமானந்தி ஜாங்க இருந்திருக்கிறார் 
சோமா நிஜ கூட இன்னொருத்தர் சமுஜி எப்படி நீங்க வந்தீங்க நானே இப்படி இந்த பரிவாரங்களோட கடந்து வர்றதுக்கே இவ்வளவு கஷ்டமாச்சு இல்ல இல்ல நேத்தே நம்ம வந்துட்டோம் நம்ம காலையில இருந்து சமைச்சவங்க எல்லாம் சாப்பாடு பண்ணி போட்டுக்கோ அப்படியே காமராஜர் அப்படி கலங்கி போயிடுறாரு அந்த நிகழ்ச்சியை இந்த பழைய கோயில வந்து சொல்றாரு அரசாங்க ஒரு லிமிடெட பண்ண முடியும் காமராஜரையே அப்படி சொல்றாருன்னா இந்த பீரியட்ல நம்ம ஒண்ணு சொல்ற மாதிரி இல்ல அந்த காமராஜர் ஏதாவது நீங்க தானம் பண்ணணும் நன்கொலை கொடுக்கணும்னா இந்த இடத்துக்கு கொடுங்கோ எங்களுக்கு முன்னால போய் அது போய் சேரும் அந்த மக்களுக்கு போய் சேரும் சொன்ன காமராஜ் இந்த வேதாந்த கேசரியில ராமகிருஷ்ண விஜயத்துல அந்த ரெக்கார்டு இருக்கு டேட் வாய்ஸ் அவர் பேசுறதுல இருக்கு இப்படிதான் தானம் பண்ணும்போது எங்க பண்ணணும் என்ன மாதிரி பண்ணணும்ன்றத நீங்க பாத்துக்கோங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களால முடியும் போது பண்ணுங்க கேக்குறவங்களுக்கு சொல்லலாம் சில இடங்களில் ஓவர் ஃபுளோயிங் திங்ஸ் இருக்கு அங்க மறுபடியும் மறுபடியும் அங்க தானம் பண்றதுல அர்த்தம் இல்லை எந்த இடத்துல மக்களுக்கு போய் சேருதோ அதை பண்ணும்போது அது அடுத்தது கடைசியா நற்செயல் புரிவது பற்றி எப்படி அதன் தாக்கம் என்ன இதே அந்த சேம் திங் தான் நல்ல காரியங்கள் எப்படி பண்ணணும்னா அம்மா சொல்லுவாங்க ஒரு இடத்துல நம்ம பண்ற எல்லா காரியமும் பகவானுடைய காரியம் என்று நினைச்சு பொறுப்போட அதுதான் முக்கியம் ஃபர்ஸ்ட் எந்த காரியானாலும் சரி குடும்பம் ஆகட்டும் உலகராகட்டும் கிரகஸ்தாகட்டும் சன்னியாசாகட்டும் குழந்தைகள் ஆகட்டும் பெரியவர்கள் ஆகட்டும் பொறுப்போட பண்ணணும் இப்ப எல்லாம் பண்ற மாதிரி ஒரு நூறு நாள் வேலைன்னு சொல்லி போய் உட்கார்ந்துட்டு பணத்தை வாங்கி வர்றது அதுல ஒரு கூட்டம் கிராமங்கள் எல்லாம் அது கண்ணால பாக்கணும் அப்படி எல்லாம் பண்ணா அது ஜீரணம் ஆகாது கண்டிப்பா பொறுப்போட பண்ண நமக்குன்னு ஒரு இதம் குடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கான நம்ம உழைப்பு அங்க கொடுக்கணும் பொறுப்போட ஃபர்ஸ்ட் அப்புறம் செகண்ட் பரபரப்பு இல்ல அந்த பொறுமையோட ஒரே நேரத்துல நாலு வேலை எடுத்துக்கிட்டு அதை பாதி பண்ணி இதை பாதி பண்ணி அன்பினிஷ்டு நம்ம போறோம் நிறைய பில்டிங் கான்ட்ராக்ட்ஸ் எல்லாம் இங்க தெரியல எங்களுக்கு கிடைக்கிறவங்களும் சில பேர் அப்படிதான் கிடைச்சிடுறாங்க சாமி ஏதோ வந்துட்டு சாமியும் பாங்க அந்த வர மாட்டாங்க ஒரு பிளம்பர் கூப்பிட்டா சாமிஜி அதான் கிளம்பிட்டேன் கேங்கில தான் இருப்பேங்கிறாரு கேங்கில இருந்து இங்க வர்றதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகுமே ஒன் அண்ணி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் பொய் சொல்றாரு சில பர்டிகுலர் ஒர்க் ஒரு கோயில் விஷயத்துல எல்லாம் எவ்வளவு இந்த கோயில் கட்டும் போதுல எவ்வளவு சிரமங்களை சந்திச்சிருக்காங்க அந்த மூத்த டிவோர்ஸ்ல பேர் ஏகப்பட்ட சிரமங்கள் சாமிகளுக்கு எல்லாம் அவ்வளவு ஒரு மன உளைச்சல் கொடுத்தாங்க இப்படி கூட மனுஷ இருப்பாங்களாங்கிற மாதிரி பணத்தையும் வாங்கிட்டு பண்றதுக்காக பொறுப்பு இல்லாங்க பொறுமையும் இல்லை ஒரு வேலை எடுத்து நான் அதை முடிச்சுட்டு தான் அடுத்த வேலைக்கு போறேங்கிற அந்த எண்ணம் இது இது நமக்கு எல்லா விதத்திலும் பொருந்தும் வீட்டு வேலையில கூட இது பொருந்து நீங்க இதுல நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருந்தா பல வேலைகளை அப்பப்பப்ப நம்ம முடிச்சுட்டே போயிடும் அப்துல் கலாம் ஐயா சொல்லுவார் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எனக்கு ஒரு டேபிள்ல நிறைய ஃபைல்ஸ் வரும்போது முதல்ல அந்த ப்ரையாரிட்டி பார்த்துக்கிறேன் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பார்த்து தனியா வச்சிருக்கேன் ஆபீஸ் டைம்ல கொஞ்சம் நார்மல் பண்றேன் அந்த ப்ரையாரிட்டி இதை வந்து அன் அபிஷியல் டைம் முன்னாலேயே வந்து அதை முடிச்சு போயிடுற அதனாலதான் அவர் எங்கேயோ இருந்தவர் எங்கேயோ கொண்டு வந்தார் பாரத பிரதமர் அப்படிதான் ஆபீஸ் டைம் ஒன்பதுல இருந்து அஞ்சுன்னு சொல்லி மக்கள் எல்லாம் வர்றதுன்னா அவர் ஏழு மணிக்கே வந்து சில முக்கியமானதெல்லாம் முடிச்சு விடுவார் ஆபீஸ் டைம்ல தான் ஆபீசர்ஸ் வருவாங்க முக்கியமான ஒர்க் இருக்கு அதை நான் முடிச்சு வச்சுடுறேன் இது எல்லாருக்கும் பொருந்து எங்க எல்லாருக்கும் பொருந்து சில நேரத்தில் நாமளும் அப்படிதான் பண்ண வேண்டி இருக்கு அங்கதான் அந்த பொறுப்பும் பொறுமையும் நம்ம இருந்தா காரியங்கள் பல தடங்கள் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிடும் எவ்வளவோ தடங்கல்கள் வரும் ஒரு சின்ன வீட்டு நிர்வாகிக்கிறதுக்கே அவங்களுக்கு எவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கும் பொண்ணு காலையில இருந்து குழந்தைங்களை படிக்க எழுப்புறதுல இருந்து சாப்பாடு கொடுத்து 
ரெடி பண்ணி ஸ்கூல்ல விடணும்னா எத்தனையோ பேர் குடும்பத்துல நாலு பேர் சேர்ந்து உழைச்சாதான் அந்த நேரத்துக்கு அந்த ஆட்டோவோ இல்ல வண்டியோ வருதுக்கு போடலாம் இல்ல சைக்கிள் ஓட்டு போடலாம் அந்த குழந்தை நடந்துகிட்டே இருக்கும் அம்மா ஊட்டிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி சில இடங்களில் இந்த குழந்தைக்கு அந்த பொறுப்பு வரணும் சீக்கிரம் எந்திரிக்கணும் இப்படி திருப்பி போட்டா மறுப்பு இப்படி திரும்பி படுத்துட்டு இருந்தா நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அங்கிருந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு அந்த உணர்த்தணும் பொறுப்பு உணர்த்தணும் ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம மக்கள் வரும்போது சொல்ற சின்ன வயசுல இருந்தேன் பொறுப்போட வளர்க்கும் போதுதான் ஓரளவு பெரியவாகும் போது இண்டிபெண்டன்ஸா இருக்க அவங்க கத்துப்பாங்க இல்லைன்னா கடைசி வரைக்கும் அப்பா அம்மா 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 தூக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படி வளர்க்கக்கூடாது இந்த குவாலிட்டி நம்ம பண்ணும்போது அதுதான் உத்தமமான வேலை அதுதான் நற்செயல் இந்த மாதிரி நற்செயல்கள் நம்ம பண்ற எல்லா செயலும் நற்செயலாவே அமையும் எப்போதெல்லாம் நம்ம எந்த காரியத்தில் இருந்தாலும் ஆபீஸ் ஆகட்டும் அலுவலகம் ஆகட்டும் வீட்டாகட்டும் பொது பணி ஆகட்டும் நிறைய வாலண்டியர்ஸ் இருக்கீங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு மடத்து சேவையில இருக்கு காலையில இருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இருக்காங்க நிறைய ஏராளமான இருக்காங்க இன்னும் சில பேர் இருக்காங்க காலகாலமா இருக்காங்க அதனாலதான் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு இப்படி ஒரு சேவை வளர்ச்சி மக்களுக்கு போய் சேருது எல்லாத்தையும் விட்டு சீக்கிரம் சீக்கிரமா அவசர அவசரமா வீட்டு வேலை முடிச்சு மடத்து எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம் இது உங்களுடைய வாழ்க்கைய மற்றவங்களுக்கு ஒரு உதாரணமா இருக்கும் நிறைய அனுபவம் பார்த்திருக்கேன் எல்லா இடத்துல பார்த்திருந்தாலும் நான் டிஸ்பென்சில் இருக்கும்போது பார்த்துருவேன் நான் பட் எல்லாரும் வர்றதுக்கு முன்னால் நானும் வந்து உட்கார்ந்து வந்து முதல்ல சோ இது எங்க நமக்கு அழிச்சு சொல்லுவோம்னா இந்த தெய்வ காரியத்துல நாம கரெக்டா பண்றோங்கிறதுக்கு இதெல்லாம் அடையாளம் இது போதும் எக்ஸ்ட்ராடினரியா நம்ம ஏதாவது பண்ணி மிராக்லஸா பண்ணி பெரிய அளவுல சாதனை பண்ணி உலகத்துக்கு காட்டணுங்கிறது வேண்டாம் அப்படி ஒரு சூழ்நிலை பகவான் கொடுத்தா அது பண்ணுங்கோ அதுக்காக முயற்சி இருக்கு வேண்டாம் ஏதாவது ஒன்னை எய்ம் பண்ணி நான் இப்பெல்லாம் பண்ணி எல்லாத்துக்கு கூட உயர்ந்தவனா நான் பண்ணணுங்கிற எண்ணம் வேண்டாம் அப்படி பண்ண தெரியாது எனக்கிட்ட பணிய நான் நல்லா பண்றேன் எதையும் எதிர்பார்க்காம இதுதான் வாலண்டியர்ஸ்ல இருக்கீங்க இது போதும் எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல பகவான் கொடுத்த வாய்ப்பு எத்தனையோ பேர் கிடைக்காத வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை நான் நல்லபடியா பகவானுக்காக நான் பண்றேன் எதையும் எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்லி நீங்க பண்ணி பாருங்கோ ஏதோ ஒரு ரூபத்துல அது நமக்கு இந்த புண்ணிய நம்ம தொடர்ந்து காத்து கொண்டே இருக்கு நம்ம காப்பாற்றி கொண்டே இருக்கு நான் நிறைய பாத்திருக்கேன் இங்க ஆகட்டும் கிராமத்துல நெய்யூர் கிராமத்துல பாத்திருக்க எல்லாமான பக்தர்கள் எத்தனையோ பேரு குடும்பத்துல வேற யாரும் இல்லாம இருந்திருக்காங்க ஆதரவு அவங்களுக்கு யாரும் சொல்லிக்கிற மாதிரி யாரும் இல்லாத இருந்தவங்கள குருதேவரே காப்பாற்றி கடைசி நேரத்துக்கு கூடவே நம்ம வாலண்டியர்ஸ் இருந்து இறுதி காரியத்தையும் நம்ம வாலண்டியர்ஸ் செஞ்சு அந்த பதிமூணாவது நாள் காரியம் எல்லாத்தையும் முடிச்சு பதினை முடிச்சு போயிருக்காரு அவங்க குடும்பம் இருந்தா இருந்தாலும் கூட அப்படியெல்லாம் பண்ணிருக்கிறது சந்தேகம் ஏராளமான உதாரணங்கள் இருக்கு நான் பாக்குறோம் சோ எப்பவோ அவங்க பண்ண அந்த சின்சியர் கர்மம் கண்டிப்பா கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்று ஏராளமான மக்கள் இருக்காங்க வெளியில் சொல்லிக்கிறது இல்லை அன்னோன்வே மடமும் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருந்துட்டு ஆகவே டுவோட்டிஸ் யாரும் நம்ம கிட்ட இந்த பகவான் கிட்ட இந்த பணி விருதவர் பணின்னு நினைச்சு சந்தோஷமா பொறுப்போட பொறுமையோடு நீங்க பண்ணும்போது இந்த குருதேவரும் இந்த குருதேவரோட சங்கமும் உங்களுக்கு துணை நிற்கும் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை அனுபவபூர்வமா நம்ம பார்த்துருக்கேன் நாம எல்லாம் எப்போதுமே இருப்போம் சரிங்களா எப்படி எங்களோட நீங்க இருக்கீங்களோ உங்களோட நம்ம எப்போதுமே இருப்போம் நாம போனாலும் அடுத்த ஆள் வந்தாலும் உங்களுக்கு கூட இருப்பாங்க ஆகவே இந்த நற்காரியங்கள் புரிவதும் இதுதான் எதுவானாலும் சரி பகவான் செயல் குருதேவ செயல் அப்படின்னு சொல்லி நான் பண்ணும்போது அவங்க துணை இருந்துட்டா அவங்களை நினைக்கிறதுக்கு மனசு இருந்துட்டா 
இதுக்கு விட வேற என்ன செல்வம் வேணும் சொல்லுங்க கண்டிப்பா அதுக்கு மேல ஒண்ணு செல்வமே மற்றது செல்வமா நம்ம நினைக்கவே தேவை பகவானே கிடைச்சிட்டு அதுக்கு மேல நமக்கு என்ன செல்வம் வேணும் அதுபோது அந்த ஒரு செல்வம் அந்த ஒரு திருப்தி அந்த ஒரு பாதுகாப்பு அவருடைய பிரசன்ஸ் நமக்கு கிடைச்சி நம்முடைய ஆன்மீக பயணம் கடைசி வரைக்கும் நல்லபடியாக தொடர்ந்து அவங்க பாதத்தில் போற வரைக்கும் நமக்கு துணை இருக்கணும்னு சொல்லி வேண்டிக் கொண்டு உங்க அனைவருக்கும் வார்த்து சொல்லி முடிக்கலாம் மீண்டும் சந்திப்போம் ஜெய் ஸ்ரீ குரு மகாராஜி கி ஜெய்